ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപ്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം എത്ര പഠിച്ചാലും പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ നാല് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നാല് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക ആറാം ക്ലാസ് നല്ല ബേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യു എ എസ് എസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തന്നെയല്ല ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് കിടക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സാണ് അത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന ചോദ്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളം ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ചോദ്യം ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം വാട്ടർ ടാങ്ക് ദ ഇന്നർ ലെങ്ത്ത് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആ ടു മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദ ലെങ്ത്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും ഞാൻ വായിക്കാം ചതുരാകൃതിയായ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തെ നീളം രണ്ട് മീറ്ററും വീതി ഒരു മീറ്ററും ഉയരം എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ടാങ്കിൻ്റെ നീളമാണോ ഉയരമാണോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് എഴുതാം ഇത് എ ആണ് ഒന്നാമത്തതിൽ എ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ എ അപ്പൊ എ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എഴുതണം ലെങ്ത്ത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് വീതി വീതി എത്രയാണ് അത് ഒരു മീറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉയരം ഹൈറ്റ് എന്താ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടും മീറ്ററിൽ തന്നു ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഒന്നുകിൽ ഈ മൂന്നളവും നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നളവും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മൂന്നളവുകളും എന്തിലായി ഒരേ യൂണിറ്റിലായി അതായത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലായി ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ ലെങ്ത്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ നീളമാണോ ഉയരമാണോ കൂടുതൽ നോക്കൂ നീളാണോ കൂടുതൽ ഉയരാണോ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം നീളം ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് കൂടുതൽ നീളമാണ് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ബി ഇതിൻ്റെ ബി ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വോളിയം കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൂളാം കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അളവ് വ്യാപ്തമാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഗുണിക്കണം എൺപത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറ് നൂറും എൺപത് കൂടെ കുടിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ചില മക്കളുണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഒരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് അപ്പം ഇവിടെ പതിനാറ് എഴുതി ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെയോ രണ്ട് ഇവിടെയോ ഒന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് വായിക്കണം അതിന് കുറച്ച് ഗതി കാണാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമയില ഇവിടെയും ഇടുക ഇതെന്താ വായിക്കുക പതിനാറ് ലക്ഷം ഇത്രയും എന്താണ് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അത് നമ്മൾ വരച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇഫ് ദ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഓഫ്
അപ്പം ഇതിൽ ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ വഴി എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഇത്രയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററാണ് വെള്ളമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്കറിയാം ലിറ്ററിനെ വ്യാപ്തമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതേ സമയത്ത് വ്യാപ്തത്തെ ലിറ്ററാക്കി മാറ്റാണോ ആയിരം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വോളിയം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പൂജ്യം ഇതേപോലെ പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിലെത്ര സീറോ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സീറോ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത് ഖന മീറ്റർ അതായത് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ അളവിനെ ഖന സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പൂ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ വരിക പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഗുണിക്കണം പത്ത് അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമായില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇത്രയും എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഖന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉയരം നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഖന സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നീളവും ഇൻറ്റു വീതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉയരം കിട്ടും നീളം എത്രയാണ് നീളം നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റമില്ല ഇരുന്നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഹൈറ്റാണ് മാറുന്നത് കാരണം ഇപ്പം അതിലുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സീറോ വെട്ടിപ്പോവും ഇത് വെട്ടിപ്പോവും ഇത് വെട്ടിപ്പോവും ഇതും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഭരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി എത്രയാണ് അറുപത് അറുപത് എന്താണ് കിട്ടുക അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ വ്യാപ്തം കണ്ടു വ്യാപ്തം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം ഒരേ അളവിലല്ല തന്നത് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് മീറ്ററിലിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് ചോദ്യം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അളവ് വേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററാക്കി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടു കപ്പാസിറ്റി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പം ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ അപ്പം അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ വോളി ആക്കി മാറ്റി ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടിയത് ഇവിടെ മീറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും കിടക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പം അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറി അപ്പം ഇതിലൊരു പൂജ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പൂജ്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഹൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപ്തത്തെ നമ
അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് ചോദ്യമൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് വായിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതേ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കൂടുതൽ ഏത് ഇന്ന് നോക്കൂ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ചതുരക്കട്ട ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻ ദ വോളിയം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ചതുരക്കട്ടയുടെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഏ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം കാണണം വോളിയം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക വ്യാപ്തം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ വോളിയം സമം എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എഴുതാം ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഉയരം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് മൂന്ന് എത്രയാണ് വരിക അറുപത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് വോളിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ് വലുത് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓ ഇഫ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് ഇറ്റ് അതായത് ഈ ചതുരക്കട്ടയുടെ നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വ്യാപ്തമാണോ വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വ്യാപ്തമാണോ കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത്ത് അതായത് നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എത്രയാവും നീളം ആദ്യമുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ചേ കൂട്ടണം ഒന്ന് സമ ആറ് ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാപ്തം ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നീളം മാത്രമേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂടുന്നുള്ളൂ ആറ് ഗുണിക്കണം വീതി നേരത്തെ ഉള്ള വീതി അതേ വീതി നാല് ഗുണിക്കണം ഹൈറ്റ് നേരത്തെ ഉള്ളത് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും മൂവാറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് നാല് അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചോണമെന്നൊന്നുമില്ല എഴുപത്തി രണ്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത പറയാണ് വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വധിച്ചാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വീതി വീതി നേരത്തെ എത്രയാണോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാലിനോടുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇപ്പൊ സാധാ ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ലെങ്ത്ത് സമയം എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് അതിന് മാറ്റയില്ല ഇനി നോക്കാം ഇനി ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം വോളിയം നമ്മൾ എഴുതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ
നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ മച്ച് മോർ ഈസ് ഇറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് കൂടുതലുള്ളത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ വഴി എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കൂടുതൽ വന്ന വ്യാപ്തം എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഖന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീളം മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിക്കാവുള്ളൂ വീതിയും ഉയരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നീളവും വീതിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റെപ്പിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഓരോന്ന് കൃത്യമായിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിത് റിവിഷനും കൂടിയാണല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ല യു എസ് എസിനും വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മരക്കട്ടിയുടെ വ്യാപ്തം മുപ്പത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതി ഉയരം നീളം പിന്നെ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ചാണ് ബ്രെത്ത് രണ്ട് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണിത് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത് ഇത് ഹൈറ്റാണ് കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്ത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീളം മാത്രം ഇരട്ടിച്ചാൽ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇരട്ടിക്കുക അതായത് ട്വൈസ് ആവുക മടങ്ങ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വന്നാൽ വോളിയത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കഷ്ടപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരട്ടിക്കും അല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഇരട്ടിച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇരട്ടിച്ചാൽ അത്ര വരും മുപ്പത് പിന്നെ ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത് രണ്ട് അറുപത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്കിത് എളുപ്പവഴി അറിയാം അതായത് നീളം മാത്രം ഇരട്ടിച്ചാൽ വ്യാപ്തം ഡബിള് ചെയ്യും വ്യാപ്തം എന്ത് ചെയ്യും ഡബിള് ചെയ്യും അതായത് വോളിയത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും അറുപത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ പറയാണ് നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിച്ചാൽ രണ്ടും ടൈസായി നീളം ഇരട്ടിച്ചാൽ ഇരട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വീതി ഇരട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടൈംസ് അതായത് ഇവിടെ എത്രയാണോ ഉള്ളത് മുപ്പതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അപ്പം മുപ്പതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ പറയാണ് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇരട്ടിച്ചാൽ അപ്പം നീളം ഇരട്ടിക്കുന്നു ട്വൈസായി വീതി ഇരട്ടിക്കുന്നു ട്വൈസായി വീണ്ടും ഹൈറ്റും ഇരട്ടിക്കുന്നു അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഇത് വോളിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ട് മടങ്ങ് അപ്പം ഇ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരു ച സമചതുര ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം മുപ്പത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇരട്ടിച്ചാൽ വ്യാപ്തത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് ഉടൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നീളവും വീതിയും ഉയരവും മൂന്നെണ്ണം ഇരട്ടിച്ചു അപ്പം മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എട്ടാണ് അപ്പം മുപ്പതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എട്ട് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് എടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഹാഫ് ആയാൽ നോക്കൂ നീ നീളം പകുതിയായി പകുതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നീളവും വീതിയും പകുതിയായാലോ ടു ഇൻറ്റു ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നീളവും വീതിയും ഉയരവും പകുതിയായാലോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പല രീതിയിലുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനി
കണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത് അപ്പം മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ ലവ് യു ഓൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്